குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம இன்றைக்கி ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸில் இன்னொரு ஷார்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் வாங்க சம்முக்கு போவோம் சம்மு என்ன அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் ட்ரா த எக்ஸகன் ஆஃப் சைட் தேர்ட்டி எம்எம் வென் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பேஸட் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளைன் டு ஹெச்பி தமிழில் முப்பது மில்லிமீட்டர் பக்கம் உள்ள ஒரு அருங்கோணத்தை அதன் அடிப்பக்க விளிம்பானது கிடைத்தளத்திற்கு முப்பத்தைந்து டிகிரி சாய்வில் இருக்கும் நிலையில் வரைக இது ஆன்சர் நான் ஆல்ரெடி சொன்னாப்புல நீங்கள் பேசிக்ஸ் நல்லா பார்த்துருந்தீங்க புரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா இதில் ஒன்றும் சந்தேகமே வராது நான் அந்த மாடலை வச்சு ஃபர்தராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்க இந்த நிலையில் பிளேனுடைய சைடு வந்து பேரலல் டு ஹெச்பி அதாவது ஹெச்பிக்கு இணையாக இருக்கிறது ஓகே இப்போ சம்மில் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா இதனுடைய அடிப்பக்க விளிம்பானது கிடைத்தளத்திற்கு முப்பத்தைந்து டிகிரி சாய்வில் அப்போ அடித்தள அடிப்பக்க விளிம்பு அப்படிங்கிறது இல்லைனா அடித்தள விளிம்பு அப்படிங்கிறது இல்லைனா அடிப்பக்கம் அப்படிங்கிறது இதுதான் இது வந்து ஹெச்பிக்கு முப்பத்தைந்து டிகிரினா எப்படி இருக்கு இப்போ இந்த ஹெச்பிக்கும் இந்த தர ஹெச்பிக்கும் இந்த பக்கத்துக்கும் இடையே உள்ள இந்த கோணம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கனா முப்பத்தைந்து டிகிரி அப்படிங்கிறான் இதே சில சம்பளம் இது நாற்பது டிகிரின்னு கொடுக்கலாம் அறுபது டிகிரின்னு கொடுக்கலாம் அது அந்த கோணத்துக்கு தகுந்தாப்பில் இது அப்படியே டில் பண்ணி வரைய வேண்டியது இப்போ இந்த பொசிஷனில் தான் இதை நம்ம எக்ஸகனை வரையணும் சப்போஸ் இதே சம்ம வந்து அதனுடைய அடிப்பக்க விளிம்பு இல்லைனா அதனுடைய ஒரு பக்கம் ஹெச்பிக்கு இணை அப்படின்னோன்னா எப்படி இருக்கணும் ஓகேங்களா அதை தான் நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஓகே தென் தேர்டு ஒன் பாருங்கள் அதையும் நம்ம இதில் பார்த்துருவோம் என்ன சார் அப்படின்னோன்னா இரு பக்கம் அரு அருங்கோணத்தினுடைய இரு பக்கம் இந்த ஹெச்பிக்கு சம கோணத்தில் தட் இஸ் ஈக்குவல் இன் கிளைன் இந்த பக்கமும் ஒரே கோணத்தில் இருக்கும் இந்த பக்கமும் ஒரே கோணத்தில் இருக்கும் சம அளவு கோணனாகவும் இந்த பொசிஷனில் வரும் அதே சமயம் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பக்கமும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் பாருங்கள் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் நல்லா பாருங்கள் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் இந்த தரை ஹெச்பிக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பர்பண்டிகுலர் அதில் செங்குத்தாக இருக்குது அப்போ இந்த கண்டிஷனில் பிளேன் வந்து இந்த கண்டிஷனில் இந்த எக்ஸ்டர்னல் பிளேன் அருங்கோணத்தினுடைய இந்த சமதள பரப்பு இந்த கண்டிஷனில் ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் என்னது அருங்கோணத்தினுடைய இரு பக்கம் ஹெச்பிக்கு சம அளவு கோணத்தில் இருக்கிறது அதில் ஈக்குவல் இன்க்ளைன்னு சொல்லலாம் அதனுடைய இரு பக்கம் அல்லது ஒரு பக்கம் ஹெச்பிக்கு பர்பண்டிகுலர் அதாவது ஹெச்பிக்கு செங்குத்து நிலையில் இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த கண்டிஷனாக சொல்லலாம் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை அப்படியே பாருங்கள் இப்போ எங்கள் சம்பளம் கொடுத்துருக்குறோம் தேர்டு ஒன் பாருங்கள் ஒரே அளவு தான் முப்பது எம்எம் அளவுடைய அரங்கோணம் தான் இங்கே வந்து முப்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்தில் இருக்குது இங்கே வந்து அதாவது முப்பத்தைந்து டிகிரி ஹெச்பிக்கு கோணத்தில் இருக்கிறது இங்கே இந்த கண்டிஷனில் ஒரு பக்கமானது ஹெச்பிக்கு இணையாக இருக்கிறது இந்த கண்டிஷனில் இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஹெச்பிக்கு சம கோணத்தில் இருக்கிறது தட் இஸ் ஈக்குவல் இன் கிளைன் இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஹெச்பிக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னோன்னா பர்பண்டிகுலராக இருக்குது இந்த பக்கம் எது எஃபியும் பிசியுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதற்கான ஆன்சரை நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் சப்போஸ் இந்த மூணு கேஸ் கேட்டாலும் எப்படி வரையணுங்கிறத இந்த ஆன்சரை பார்த்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் கொஸ்டின் என்னது முப்பது மில்லிமீட்டர் பக்கம் உள்ள ஒரு அருங்கோணத்தை அதன் அடிப்பக்க விளிம்பானது கிடைத்தளத்திற்கு முப்பத்தைந்து டிகிரி சாய்வில் இருக்கும் நிலையில் வரைக்கும் தான் கொஸ்டின் பட் அதே சமயம் இது மாதிரி அதே அரு அருங்கோணத்தினுடைய ஒரு பக்கம் ஹெச்பிக்கு இணையாகவும் அல்லது இரு பக்கமானது ஹெச்பிக்கு சம கோணத்திலும் அல்லது அதனுடைய இரு பக்கமானது ஹெச்பிக்கு செங்குத்தான நிலையிலும் இருந்தால் 
அதனோட ஆன்சர் இப்படி இருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறத இந்த ரெண்டையும் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கேன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கேன் ஓகே ரைட்டா இப்போ உங்களுக்கு என்ன கேட்குறான் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் சரி இனிமேலுக்கு இதை எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இந்த மொதல் செம்மு இந்த எக்ஸான பிள்ளைங்க வந்து ஹெச்பிக்கு முப்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்தில் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டிராட்ரு யூஸ் பண்ணி அரிசாண்டலாக ஒரு லைனை வரைஞ்சிக்கிறேன் தென் பகை மானியை எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்டில் சென்ட்ராக இருக்கிறாப்புல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பகை மானியை செட் பண்ணுறேன் இதில் முப்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்தை மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னோன்னா ஸ்கேல் எடுக்கிறேன் எடுத்து என்ன பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னோன்னா இப்படியே வச்சு ஒரு லைனை எந்த பாயிண்ட்டை சென்டராக வச்சானோ அதோடு ஜாயின் பண்ணிடுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு முப்பத்தைந்து டிகிரி கோணம் கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த கோணம் முப்பத்தைந்து டிகிரியில் நம்ம எக்ஸகனை வரையணும் எக்ஸகனை பல மெத்தடில் வரையணும் இந்த மெத்தட் முப்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்தில் ஒரு எக்ஸகனை கோணத்தில் வரையணும்னா இந்த மெத்தடை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ அதனோட அளவு பக்க அளவு எவ்வளவு முப்பது எம்எம் எக்ஸானில் மொத்தம் ஆறு சைடு ஆறு சைடுமே எப்படி இருக்கும் ஒரே அளவாக இருக்கும் அப்போ அளவு எவ்வளவு முப்பது எம்மம் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இன்க்ளைன் லைனில் முப்பது எம்எம் அளவு ஸ்கேலில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மார்க் பண்ணிவிட்டு ஓகேங்களா ஓகே இந்த இன்க்ளைன் லைனில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணி ஏன்னு வச்சுக்கோங்க தென் இதுலேருந்து ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி அவர் ட்ராப்ட்ரை யூஸ் பண்ணி முப்பது எம்எம்க்கு ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுறேன் அது பி ரைட்டுங்களா அப்போ ஏபி கிடச்சிருச்சு தென் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னோன்னா அந்த ஏபி முப்பது எம்எம் காம்பஸில் செட் பண்ணுறேன் செட் பண்ணி ஏஎம் மையமாக வைக்கிறேன் வச்சு ஒரு ஆர்க் தென் மறுபடியும் பிஏ மையமாக வைக்கிறேன் வரைஞ்ச ஆர்க்கை என்ன பண்ணுறேன் கட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் கட் பண்ணுற பாயிண்ட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் கட் பண்ணுற பாயிண்ட் ஓ மறுபடியும் இந்த பாயிண்ட் ஓவை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னோன்னா மையமாக வைக்கிறேன் சென்ட்ரு இந்த ரெண்டு ஆறுக்கும் கட் பண்ணுற பாயிண்ட் ஓவ மையமாக வச்சு ச ஒரு சர்க்கிளை வரையிறேன் அந்த சர்க்கிள் இந்த ஏபி வழியில் பாஸ் ஆகும் ரைட்டுங்களா என்ன சொல்கிறேன்னு இதாட்டும் சர்க்கிளை வரைஞ்சிடுறேன் ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு இந்த சர்க்கிள் இந்த ப்ளூ கலரில் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் பாருங்கள் சர்க்கிள் கிடச்சிருச்சு தென் எக்ஸோனோட அளவு முப்பது எம்எம் அந்த அளவு காம்பஸில் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோம் சார் அப்படின்னா அப்படியே பியில் மையமாக வச்சு இந்த சர்க்கிளை கட் பண்ணுறேன் ஓகே அது சி மறுபடியும் சிலேருந்து மறுபடியும் அந்த சர்க்கிளை கட் பண்ணுறேன் டி டிலேருந்து இன்னொரு கட் பண்ணுறேன் சர்க்கிளை அது இ மறுபடியும் இந்த இயை மையமாக வச்சு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபர்தராக சர்க்கிளை கட் பண்ணுறேன் அது எஃப் ஃபைனல் ஒன்று நீங்கள் இதை வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எஃப்லேருந்து இது ஏயோடு என்ன ஆகும் கரெக்டாக மீட் பண்ணும் ஓகே இப்போ எஃபில் வச்சுருக்கேன் எங்கே வந்து மீட் ஆகிடுது ஏயில் மீட் ஆகணும் சரியாக இரு நம்மளோட எக்ஸாம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இதுவும் சரியான அளவில் இருக்கும் இப்போ கட் பண்ண பாயிண்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன சார் அப்படின்னா சிடிஇஎஃப் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்கேலில் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்து என்ன பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னா பி டு சி சி டு டி டி டு இ இ டு எஃப் எஃப் டு ஏ ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேண்டிய எக்ஸகன் முப்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்தில் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா தட்ஸ் ஆல் தென் அஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் அப்புறமெல்லாம் பென்சில் யூஸிங் எது தேவையானது டார்க் பண்ணணுமோ பண்ணிவிட்டு டைமென்ஷன் பண்ணிட்டோன்னா சம்பவம் ஓவர் இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் எக்ஸகனாக ஒரு கோணத்தில் வரைகிறப்ப இந்த மெத்தடை தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் தென் அடுத்தது செகண்ட் ஒன் ஒரு எக்ஸகனானது ஹெச்சிபிக்கு இணையாக இருக்கும் பொழுது அதனுடைய ஒரு பக்கமானது ஹெச்சிபிக்கு இணையாக இருக்கும் பொழுது எப்படி வரையணும் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனில் வரையணும் இப்படி இருக்கிறாப்புல இந்த நிலையில் வரையணும் சரி இது எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பொதுவாக எக்ஸகனை இந்த மெத்தடில் வரைகிறது தான் ரொம்ப ஈஸி இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸகனோட அளவு எவ்வளோ சார் அப்படின்னா முப்பது எம்எம் சேம் போன சம் என்ன அளவோ அதே அளவு தான் அப்போ அந்த முப்பது எம்எம் நான் காம்பஸில் என்ன பண்ணுறேன் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் பேப்பரில் வச்சு என்ன பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னா சர்க்கிளில் நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் ரைட்டுங்களா இப்போ ஓ ரைட்டுங்களா சென்ட்ரு வந்து நான் ஓ இதை மையமாக வச்சு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிளை 
வரைகிறேன் ரைட்டுங்களா இப்போ சர்க்கிளில் வரைஞ்சாச்சு ஓகே தென் இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டை நான் ஓனு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் இது வழியில் இப்போ வந்து டூ சைட்ஸ் அரிசாண்டல் டூ ஹெச்பி ஆர் எக்ஸனுடைய இரு பக்கமானது ஹெச்பிக்கு இணையாக இருக்கும் அது கிடைமட்ட நிலையில் இருக்குமாறு அப்படின்னு வர்றப்ப இப்படி தான் வரும் அப்போ ஹரிசாண்டலில் வரைகிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த ஓ வழியில் ட்ராப்டரை யூஸ் பண்ணி ஒரு அரிசாண்டல் லைனை வரையணும் அந்த அரிசாண்டல் லைன் இந்த ரெண்டு சர்க்கிளையும் டச் பண்ணணும் அந்த ரெண்டு எண்டையும் இந்த லைன் டச் பண்ணுற பாயிண்ட்டை ஒன்று எஃப்னு நேம் கொடுக்குறோம் இன்னொன்று சின்னு நேம் கொடுக்குறோம் ரைட்டுங்களா எக்ஸானை வந்து அரிசாண்டல் மெத்தட் வரைகிறப்ப சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து அரிசாண்டல் லைன் வரையணும் இதே எக்ஸகனை வெர்டிக்கல் மெத்தடில் வரைகிறப்ப சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து வெர்டிக்கல் லைன் செங்குத்து லைன் வரையணும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இதுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் இது தான் அரிசாண்டல் ஹெச்பிக்கு இணையா எக்ஸகன் வரைகிறப்ப சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து அரிசாண்டல் லைன் வரையணும் இணை கோடு ஓகே அரிசாண்டல் லைன் வரையணும் ஆறு கிடைமட்ட கோடு இதே வெர்டிக்கலில் வரைகிறப்ப அல்லைன்னா டூ எட்ஜஸ் இன்க்ளைன் ஈக்குவலி இன்க்ளைன் அல்லைன்னா எக்ஸோனோட இரு பக்கமானது ஹெச்பிக்கு சமகோணத்தில் இருக்கிற மெத்தடில் நம்ம எக்ஸகனை வரைகிறப்ப சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு வெர்டிக்கல் லைனை மினி டாப்டரை யூஸ் பண்ணியோ ஆஸ்கேலை யூஸ் பண்ணியோ வரையணும் அந்த லைனானது சர்க்கிளினுடைய ரெண்டு எண்டையும் டச் பண்ணணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இதுதான் இந்த ரெண்டு மெத்தடுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் ஓகே சரி சார் இப்போ எப்படி வரைகிறோம் அப்படிங்கிறது வருவோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு அரிசாண்டல் லைன் வரைஞ்சிட்டேன் வரைஞ்சிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா முப்பது எம்எம் சைடு இருக்குது பாருங்களேன் அதை நான் காம்பஸில் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துக்கிட்டதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த எஃப்பில் ஒரு எண்டை வச்சு என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஆர்க்கு வரைஞ்சி இந்த சர்க்கிளை கட் பண்ணுறேன் சேம் மெத்தட் படி என்ன பண்ணுறேன் இந்த சைடு இந்த அரிசாண்டல் லைனுடைய அனதர் ரெண்டு சி இதை மையமாக வச்சு சேம் இன்னொரு ஆர்க் வரைகிறேன் இந்த ஆர்க்கு வரைகிறது இந்த ஆருக்கும் இந்த ஆருக்கும் டச் தான் பண்ணணும் கட் பண்ணக்கூடாது அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா கட் பண்ணிச்சுன்னா அளவு சரியில்லைன்னு அர்த்தம் ஓகே தென் இப்போ இந்த சீயை மையமாக வச்சு என்ன பண்ணுறேன் இந்த எண்டில் அனதர் ஒரு ஆர்க் வரைகிறேன் அந்த ஆர்க் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆல்ரெடி வரைஞ்ச ஆர்க்கை டச் பண்ணிட்டு போகுது அதே சமயம் இந்த சர்க்கிள் என்ன பண்ணுது டிலையும் பிலையும் கட் பண்ணு ஓகே அப்போ ஆல்ரெடி இங்கே எஃப்சி வரைஞ்சாச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு ஏஇ வரைஞ்சாச்சு இந்த சைடு ஒரு ஆறுக்கு பிடி வரைஞ்சாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு வேண்டிய ஆறு பாயிண்ட்டும் கிடச்சிருச்சு இந்த ஆறு பாயிண்ட்டையும் தென் ஸ்கேலை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணுங்க ஏ டு பி பி டு சி சி டு டி டி டு இ இ டு எஃப் எஃப் டு ஏ ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வேண்டிய எக்ஸகான் கிடச்சிரும் இது அருங்கோணத்தினுடைய இரு பக்கம் ஹெச்பிக்கு இணையாக இருக்கும்போது ஹரிசாண்டலாக இருக்கிற நிலையில் வரைகிறது இதே இது வெர்டிக்கல் எப்படி வரைகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ அருங்கோணத்தினுடைய இரு விளிம்பு இரு பக்கம் எஃப்இ பிசி செங்குத்தாக இருக்கிறப்ப எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சேம் மெத்தடு தான் இங்கே எப்படி வரைஞ்சோமோ அதே தான் ஒரே ஒரு மாற்றம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் வழியில் வரைகிற லைன் வந்து செங்குத்தான லைனாக வரையணும் அவ்வளோதான் இப்போ அஸ் யூஸ்வல் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா முப்பது எம்எம் காம்பஸில் செட் பண்ணிக்கிறேன் செட் பண்ணிவிட்டு பேப்பரில் ட்ராயிங் ஷீட்டில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வச்சு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சென்ட்ரு பாயிண்ட் ஓ வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிளை வரையணும் ஓகே அப்போ அந்த சர்க்கிள் எனக்கு கிடச்சிருச்சு தென் இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் ஓ வழியாக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ட்ராப்டரை யூஸ் பண்ணி ஒரு அரிசான் சாரி வெர்டிக்கல் லைனை வரைகிறேன் அந்த வெர்டிக்கல் லைன் வந்து சர்க்கிளில் வந்து ஏயிலையும் டிலையும் டச் பண்ணும் ரைட்டுங்களா தென் சேம் மெத்தட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா காம்பஸ் எடுத்துக்கிறேன் காம்பஸ் எடுத்துக்கிட்டு முப்பது எம்எம் செட் பண்ணுறேன் ஏயை மையமாக வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிளை வரையணேன் ஒரு ஆர்க் வரையணேன் புரியுதுங்களா என்ன சொன்ன சர்க்கிளில் ஒரு ஆர்க் வரையணும் அந்த ஆர்க் வந்து சர்க்கிளில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த எஃப் பியில் கட் பண்ணுது மறுபடியும் சேம் அதே முப்பது எம்எம் வெட்டிக்கல் லைனுடைய அடுத்த எண்டேது டியில் செட் பண்ணுறேன் 
டீலில் வச்சு என்ன பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னா சேம் அனதர் ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சி இந்த சர்க்கிளை கட் பண்ணுறேன் அது வந்து சர்க்கிளை எங்கே கட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இசியில் கட் பண்ணும் தென் இப்போ நம்மளுக்கு வேண்டிய இந்த ஆறு பாயிண்ட்டும் கிடச்சிருச்சு இந்த ஆறு பாயிண்ட்டையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னா ஸ்கேலை எடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணுறேன் ஏ டு பி பி டு சி சி டு டி டி டு இ டு எஃப் அப்போ நம்மளுக்கு வேண்டிய எக்ஸங்கனானது அதனுடைய இரு பக்கம் ஹெச்பிக்கு சம கோணத்திலும் தட் இஸ் ஈக்குவல் இன் கிளைண்ட் அதன் மட் மற்றொரு நினைவில் அதனுடைய இரு பக்கம் எஃப்இபிசி ஹெச்பிக்கு செங்குத்தான நிலையிலும் தட் இஸ் வெர்டிகலாகவும் இருக்கிறது ஏபியும் ஏஎஃப்பும் ஈக்குவல் இன் கிளைண்ட் எஃப்யூவும் பிசியும் ஹெச்பிக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறது அந்த நிலையில் வரைஞ்சாச்சு அவ்வளோதான் இந்த மூணு மெத்தடும் இதுதான் ஆன்சர் இந்த மூணு மெத்தடில் ஒரு எக்ஸாம் நான் கேட்டால் இந்த மெத்தடில் தான் கேட்க முடியும் இப்படி கேட்டால் அதற்கான ஆன்சர் இந்த மூணு மெத்தடில் எப்படி வரைஞ்சோமோ அதுதான் ஆன்சர் இது நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஜென்ரலாக நான் எப்பயும் ஒரு நாலு பாயிண்ட் சொல்லுவேன் அதை நான் சொல்லிவிட்டு இந்த லெக்சரை இதோட நம்ம வைண்டப் பண்ணுவோம் அந்த நாலு பாயிண்ட் என்னென்ன அப்படின்னா பென்சில் யூஸிங் நம்மளுக்கு இதில் வேண்டியது எது சார் அப்படின்னா எக்ஸகன் தான் அந்த ஃபைனல் செப் எக்ஸகன் வர வரைக்கும் டூ ஹெச்சில் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வரைஞ்சிக்கோங்க எல்லாம் முடிச்சாச்சு அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸகனை டார்க் பண்ணுங்க மைக்ரோ டிப் பென்சிலை யூஸ் பண்ணி தென் லெட்டரிங் நம்பரிங் டைமென்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரமார் த்ரீ ஸ்டோனில் ஷேட் பண்ணி இருக்கணும் இதெல்லாம் டார்க்காக இருக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் அடுத்த விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது பென்சில் யூஸிங்க்கு முன்னாடி பேசிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பேசிக்ஸை இந்த சம் வரைகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்ஸை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் எதுவுமே வராது ஓகே தென் அடுத்ததான் நான் சொல்கிற விஷயம் தேவையான டூல்ஸ் ட்ராயிங் வரைய போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ட்ராயிங் வரைய என்னென்ன டூல்ஸ் வேணுமோ அந்த டூல்ஸும் உங்கள்கிட்ட அவசியம் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த சம்ம நம்ம சரியான அளவுலையும் தெளிவாகவும் வரைய முடியும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் நான் சொல்கிற விஷயம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களுக்கு இதே சம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அளவுகளை மட்டும் மாற்றி வரலாம் முப்பத்தைந்து டிகிரிங்கிறது ஐம்பது டிகிரியில் வரலாம் எக்ஸோனோட சைடு முப்பதுங்கிறது ஒரு நாற்பது எம்எம் வரலாம் இல்லை முப்பத்தஞ்சு எம்எம் வரலாம் இந்த அளவுகள் மாறலாம் இல்லைன்னா என்ன சார் அப்படின்னா அதனுடைய பொசிஷன் நிலைகள் மாறலாம் அதில் நான் அந்த மூணு மெத்தடுமே எடுத்துட்டேன் எப்படி கேட்டாலும் நம்ம பேசிக்ஸில் நல்லா தெளிவாகவும் இந்த சம்ம நல்லா புரிஞ்சு நம்ம வச்சுக்கிட்டாலும் சம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சம்ம நல்லா நம்ம புரிஞ்சிருந்தாலும் எப்படி நம்மளுக்கு சம்ம கேட்டாலும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த லெக்சர் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இன்கேஸ் ஏதாவது டவுட் உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா வீடியோவை ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு புரியும் மறுபடியும் நம்ம இன்னொரு லெக்சரில் இன்னொரு சம்மோட மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ